。如果有人说眼前的四 A 景区在一个鬼城，我是绝对不会相信的。然而事实证明，我错了。山东省的威海汝山，中国第一个获得联合国人居奖，被评为最适合人类长期居住的城市。中国的四 A 景区，著名的山东长寿之乡。我不明白为什么这样一个城市会被称为鬼城，直到无意中在 B 站看到一个几万块就能买到海景房的视频，便有了这次的汝山之旅。看完整个视频，你不仅会知道汝山被称为鬼城的真正原因，还能了解到从几万到二十几万元的海景房都是什么样的，甚至会发现原来汝山竟然吸引了这么多年轻人在这里生活。我到达威海的时候已经是下午，一出机场，大风便扑面而来。看那树叶被风吹的，太冷了。我去！为了快点看到大海，便打了一辆车赶往乳山。然而一下车我就懵了。下午三点五十一分，看一下乳山，你们看的这个路上。这人少，简直了！这还是一个集市呢，也没什么人。来乳山之前，我就在网上预定了一间名为“一百八十度顶层海景房”的民宿，这就带大家来看看。哎，哎，好，谢谢您。这个房，我这倒是真正的海景房。嚯，还有大海，赞！这下边呢，也是也被称为海景房，但我估计啊，除了那个第一排的能看到海景，估计后边的都看不到，因为他们的这个视线都被挡住了。嗯，现在是晚上七点多一点。咱们看一看外边的这些，有多少楼里边的这个灯是亮着的呢？非常少，亮灯力非常低啊！基本上有的楼里边就亮那么三五盏灯。第二天大早，我就去乳山的公家大集看了看。中国的很多城市大多有赶集的传统，哪怕是北京这样的一线城市，现在依然还有赶集的地方。有兴趣可以看看我之前拍摄的北京高丽营赶集的视频。乳山的这个集市规模很大，集市里摊位很多，经营生意的大多是中老年人，有很多做生意的都用这种小车，看上去很方便，我觉得可以推广一下。乳山作为滨海城市，集市里的海鲜干货自然少不了，晒干的鱼虾、瑶柱、扇贝、鲍鱼等等，还有刚捕捞的海鲜，尤其是乳山最有名的大生蚝，价格便宜，东西也不错。来赶集的人群中，大部分是老年人，也有少量的年轻人，中年人的身影就比较少了。如果只是看集市，会觉得乳山这座城市人也不少，但是如果离开集市，随便走到一条街上，便是这样的场景。而且街道上最多的店铺便是房产中介。说真的，我以为上次在燕郊一条街道七八个房产中介店铺就很夸张了，没想到这里更夸张。来之前，我还从房产网站联系了当地的一位中介大哥，告诉他想拍摄这里不同价格的海景房。中介大哥直接发来十多套房子，说这些都是海景房，来入山后拿上钥匙，你自己直接去看就好。当时我就愣了一下，心想：这空置的房子已经多到这种程度了吗？随后我挑选了有代表性的三套海景房。接下来我们看一下这些价格位置不同的海景房到底是什么样的。我刚一进大门，上面标的是一号，然后我现在要找是三十一号。那我现在就看到了九十五号，就想这个小区到底有多少栋房子了？这边呢，这就,就是来看的第一套房，这边是六楼的一个海景房。中介大哥说这是无敌海景，那咱们先从右边开始看。那一进来呢，先是一个这个餐桌，啊，它是被折叠好像。然后呢，这边是厨房
厨房呢也还好，不是特别大啊。但是他这套房子，我感觉有个优点就是，他什么都装好了，你来了就能直接住。啊，这边呢是洗手间，洗手间呢它也是东西配配齐全了，然后热水器啦、马桶啊、这个洗脸盆啦都有。然后卫生间旁边是一个小的卧室，次卧应该是。他床也有，窗帘也有，这边呢也有一个衣柜，简易衣柜。其实这个面积不算小，应该有个十十五平左右。然后就到他的这个主卧，这个主卧面积其实挺大的。这个主卧面积我估计有个二十多平吧。你看它这么大的一个面积，然后这边还有一个放衣柜的地方，啊，这个面积不小了。当然了，主卧最大的一个优势便是能看到这边的一个海景，大家可以看一下，就是除了除了两边的这个楼房有点遮挡，其实算不错。然后咱们去看一看重头戏——客厅。客厅这边呢，它本身配好了沙发，带有茶几，然后电视柜，这个电视幕、电视幕墙这个也弄好。贴的应该，刚才看了一下，应该是贴的那个墙纸上，就是我们重点性海景房，海景房，看的就是海景。其实冬天的话，呃，如果说天气就像今天这会儿的这个天气一样，就是阳光特别充足，就坐在这儿晒晒太阳，喝喝茶，聊聊天其实是非常好的，还是挺惬意的。那我我也能慢慢的理解啊，就为什么，就是有的老年人呢，他知道这边冬天很冷，他也不愿意走。我找了一下，他这个房子的价格是，他说这套算是全新的一个装修， 1 0 2平，然后呢带一个十六平的储藏室。那这个储藏室可能是地下室，那我就不下去看了。他这个价格呢是2 2二万啊，一百零二华丽两千多一平，对，两千多一平。当然了，这个房子不太好的一点就是。它实际上是属于这个叫什么叫楼梯房，就是你得爬楼梯上来，上到六层，哦，才能享受到这样的一个海景。那这个就看自己了。我个人的感觉是，这边的房价低的有点离谱了，就是你难以想象，作为一个旅游的城市，它的这个房价跌到两千元一平，啊，不敢想。我又来看房了，但是这次房子不是这几栋，我靠，这个房子盖的。这个小区的名字是叫“龙运碧海花园”。现在要找的是三十三栋。我还是从右边给大家拍一下。这一一进来，右手边呢就是一个开放式的厨房。我、哦、看这个灶台啦、呃、油烟机啦，包括这个水龙头一些都有。但就是这个这个烟筒啊没搭上，它也没有地方搭。然后这边呢就是紧接着就是一个。次卧，嗯，它这个卧室啊，就比较勉强能叫卧室，因为其实它是上面的一个阁楼感的，嗯，大家应该能看到这个这个次卧里边，这个房梁就一下就到了将近房间一米的地方，你要睡觉呢，就基本上就只能在这儿睡，啊、嗯，在这儿睡，或者是打地铺，啊、嗯，然后起来的时候还得小心点，一不小心磕一下脑袋。然后次卧的左边呢，就是卫生间。卫生间还可以，但它没有家电还是少一些，没有热水器。啊、嗯，你需要自己装一个热水器，还有再装一个排风扇。紧接着就是主卧，主卧也是这样，但是会稍微好一点。客厅呢是有一个两只沙发，一个茶几，然后一个特别简易的一个电视柜儿。紧接着就是一个露台，然后这个露台呢，它没有搭这个栏杆，就非常非常非常害怕。我就不看了，可以看一下这个视野。就出，从这个露台上呢，可以看到，基本上能看到一点海平面，不是太多。中介大哥跟我说呢，这是一套有着无敌海景的房子，那我呢过来看看。我们先来看看海景啊，到底有多么，多么好，被能被称为无敌海景。这个房子呢是在二十三层，这个海景，今天呢有点稍微有点阴天。嗯，视野是非常开阔，能看到很远的地方。然后下边呢就是
出了小区呢，就直接顺着这条路走呢，就是沙滩，这个距离大概有个一百米左右吧。沙滩上呢，这会儿人比较少了，嗯，只有一个人，不知道你们能看清楚吗？我看一下这个房子啊，这个房子是这边有个小厨房，是个独立的，然后呢，厨房出来呢，就直接是一个大的阳台，然后对着。对着这个海面，看上去不错吧？这边呢是从门里边直接进来呢，就是一个沙发，然后带一个嗯大床，然后进了门呢，左手边呢就是一个卫生间。这里的住宅区非常多，而楼房更是多的夸张。你能想象在一个住宅区里有九十多栋楼房吗？而且更夸张的是，据说乳山这二十多公里的海岸线都盖满了房子。即使我曾经拍摄过亚洲最大的别墅区，对这种高密度的房屋已经习以为常。然而，当无人机飞上乳山印滩天空的那一刻，看着屏幕中拍摄到的画面，还是没有忍住说出了“我靠”这两个字。到了晚上，在无人机的镜头中能看到，街道两旁的住宅区中每一栋楼亮灯的房间也寥寥无几，宛如夜空中闪亮的星星般稀有。白天是人烟稀少的街道，晚上则是漆黑一片的住宅区，这可能就是乳山被称为鬼城的原因吧。也正因为建了太多的房子，这里的二手房价格已经跌到了两三千元一平米。在中国最大的房产网站显示，乳山最低的房价已经到了每平米九百多元，几万块就能买套不错的小房子。即便是租房，一套三居室，面积一百一十八平米的房子，每个月出租的价格仅仅只需要六百元。我上个视频中采访的两位年轻人，他们居住的两室一厅，大概七八十平米，一年的出租价格才三千五百元。所以，很多网友给了乳山这座城市两个新的称号。中国最便宜的海景房以及海边鹤岗，是的，就如同鹤岗一样，当几万块就可以买到一套房子时，总会吸引一些人来这里购房居住。除了来这里养老的大叔大妈，还有不少是年轻人。这几年，很多大城市都颁布了吸引年轻人的落户政策，却收效甚微，缺少了年轻人的流入，房子的库存不断增加，房价不断下跌。在乳山，却因为房价暴跌，反而吸引了不少年轻人前来居住，多少有点讽刺。
。在乳山的最后一天早上，我去了海边，正是涨潮的时候，海浪越来越高，前浪就这么不情愿地被后浪轻轻地推到了沙滩上。在远处，有两位老人正在空旷的沙滩上漫步，伴随着海浪的呐喊，天空中的海鸥展开了翅膀，自由地飞翔。我能清楚地感觉到时代变了，房子不再那么重要，房子在生活中的比重不断降低，人们开始重新回归生活，新的时代来了。视频的最后是我在夜市中拍摄的花絮，特别推荐一下这里的烤生蚝，口感很棒。如果你觉得视频做得不错，欢迎点赞、订阅和分享。这里是旅人漫步，接下来我会去更多的城市制作更好的视频。不知道你对房价暴跌后的鲁山怎么看？你会在这里买房吗？请在评论区留下你的观点。咱们下期再见，拜拜。